हॅलो एव्हरी वन आजच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत एच एच सी बोर्डचा चॅप्टर नंबर थ्री आयोनिक इक्विलिब्रियम ओके ना इक्विलिब्रियम ही जी कन्सेप्ट आहे ही अशा रिएक्शन साठी एप्लिकेबल असते ज्या रिएक्शन फॉरवर्ड ऍज वेल ऍज बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये रन करू शकतो फॉरवर्ड ऍज वेल ऍज बॅकवर्ड मध्ये म्हणजे काय तर आपण एखादा रिएक्टंट घेतला त्या रिएक्टंटचं जेव्हा आपण कन्व्हर्जन करतो त्या रिएक्टंट मध्ये जेव्हा चेंजेस होतात तर तिथून बनतो आपल्याकडे प्रॉडक्ट तर हा प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट सुद्धा काय करू शकतो तर रिएक्टंट मध्ये जर कन्व्हर्ट होऊ शकत असेल तर अशा रिएक्शन्स ना आपण म्हणतो रिव्हर्सिबल रिएक्शन आणि अशा रिएक्शन साठी फॉर सच रिएक्शन वी अप्लाय कन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ओके आता ह्याच रिएक्शनला हे काय अप्लाय करायचं आणि नॉर्मल रिएक्शन जे आपण घेतो की रिएक्टन गिव्ह प्रॉडक्ट त्याला काय अप्लाय नाही करायचं तर याचं सिंपल रिझन आहे की फॉर सच रिएक्शन ज्या सिंगल डायरेक्शन मध्ये रन करतात धिस रिएक्शन गोज टू हंड्रेड पर्सेंट कम्प्लिशन या रिएक्शनचा एंड पॉइंट जो असतो ना त्यामध्ये रिएक्टंट हा आपला कम्प्लिटली कन्झ्युम होऊन जातो आणि जो काही रिएक्टंट असेल तो सगळ्याच्या सगळा प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट होतो बट तेच आपण रिव्हर्सिबल रिएक्शनला बघितलं तर इथे सर्टन पार्ट ऑफ रिएक्टंट प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट होत असताना सायमल्टेनियसली प्रॉडक्ट जो आहे तो रिएक्टंट मध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि आपल्याकडे एक अशी स्टेज येते की ज्या रेटने रिएक्टंट प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट होतोय त्याला म्हणतो मी आर एफ कारण ते फॉरवर्ड रिएक्शन आहे सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आणि ज्या रेटने प्रॉडक्ट रिएक्टंट मध्ये कन्व्हर्ट होतोय त्याला आपण म्हणू आर बी बॅकवर्ड रिएक्शन तर हा जो रेट आहे आर एफ आणि आर बी हे एका सर्टन पॉइंटला इक्वल बनून जातात आणि हा जेव्हा पॉइंट आपल्याला मिळतो कॉज तेव्हा हंड्रेड पर्सेंट रिएक्शन कम्प्लीट होत नाहीये ज्या कोणत्या मुमेंटला आर एफ आणि आर बी इक्वल बनतात त्या मुमेंटला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम आता तसा हा इक्विलिब्रियम आपण डिफरंट टर्म्स मध्ये डिस्कस करू शकतो त्यापैकी मेनली केमिस्ट्री मध्ये आपण त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप बघतो जसे की फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम हा फिजिकल स्टेट साठी असतो सॉलिड लिक्विड आणि गॅस ह्यांच्यासाठी आपण अप्लाय करतो फिजिकल इक्विलिब्रियम तसाच वी स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम आता हे जे दोन इक्विलिब्रियमचे टाइप्स आहेत हे आपण इलेव्हन्थ स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केले इलेव्हन्थ स्टँडर्डच्या लेसन नंबर ट्वेल्थ मध्ये स्टँडर्ड इलेव्हन लेसन नंबर ट्वेल्थ आणि त्याचाच अजून एक टाईप आपण स्टडी करतो केमिस्ट्री मध्ये विच इज आयोनिक इक्विलिब्रियम आता नावामधूनच समजून जाईल की इथे जी काही प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये आयोनिक स्टँड फॉर की आयन्स फॉर्मेशन होत आहे या ज्या काही रिएक्शन असतील तिथे काय होत आहे तर देर इज आयन्स का फॉर्मेशन ओके तर आता पहिली डेफिनेशन आपल्याकडे येते ती असते इलेक्ट्रोलाइट की ही जी काही आयनिक इक्विलिब्रियम कन्सेप्ट आहे आपण अप्लाय करतोय इलेक्ट्रोलाइट साठी न वॉट आर धीस इलेक्ट्रोलाइट तर इलेक्ट्रोलाइट आर सच सबस्टन्सेस असे सबस्टन्स आहेत की ज्यांना आपण डिझॉल्व्ह केलं अशा सबस्टन्सला आपण डिझॉल्व्ह केलं की दे अंडर गो आयोनायझेशन म्हणजे काय तर डिझॉल्व्ह केल्यानंतर ते आयन्स जर बनवत असतील जर डिझॉल्व्ह केल्यानंतर ते आयन्स बनवत असतील तर त्यांना म्हणतो आपण इलेक्ट्रोलाइट ओके आता हे इलेक्ट्रोलाइट मेजरली दोन टाइपचे असतात एक असतात स्ट्रॉंग आणि एक असतात वीक इलेक्ट्रोलाइट काय डिफरन्स असतो तर असे इलेक्ट्रोलाइट असे केमिकल कंपाउंड ज्यांचं कम्प्लीट डिसोसिएशन होत आहे ऑर वी विल से ऑलमोस्ट कम्प्लीट कम्प्लीट डिसोसिएशन होत आहे तर त्यांना म्हणतो आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट वेळ ज्यांचं डिसोसिएशन जे आहे ते पार्शियल होत आहे म्हणजे थोडंसच होत आहे अर्धवट होत आहे तर पार्शियल डिसोसिएशन जर होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके तर हे जे वीक इलेक्ट्रोलाइट आहेत फॉर धिस वीक इलेक्ट्रोलाइट आपण कन्सेप्ट अप्लाय करतो डिग्री ऑफ डिसोसिएशनची ओके स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट सिन्स स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिसोसिएट होत आहेत तर असा एक्झ्युम करा की समजा मी शंभर मॉलिक्युल घेतले तर त्या शंभर मधले ऑलमोस्ट नाईन्टी एट नाईन्टी नाईन और हंड्रेड मॉलिक्युल्स काय होणार आहेत डिसोसिएट होणार आहेत बट द 
दैट इज नॉट केस विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसी केस मध्य हंड्रेड मधुन डिट हो पार्ट एक सर्टन क्वांटिटी मध्य मैं हा एक्टली किसी डिशोसिट रेशो जो है ना किसी डिशोसिट रेशो जो है तो अपन डिटर्माइन करता डिग्री ऑफ डिशोसिशन टर्म एज अल्फा जैसा फॉर्म्यूला है अपने क्या अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिशोसिटेड नंबर ऑफ मोल्स डिशोसिटेड किसी मोल्स एक्जैक्टली डिशोसिट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय का टोटल मोल्स अपने अल्फा ओके तिथुन अपन पर्सेंट डिशोसिशन सुधा फाइन करू शो विच इज गिवन बाय दिस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अल्फाला हंड्रेड ने सीम्पली मल्टीप्लाय कर पर्सेंट डिशोसिशन ओके अप्लाय कराएनली अप्लाय कर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉज जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है अल्फा जो है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू वन अल्फा का तर वन वीक इलेक्ट्रोलाइट सा अल्फा जो है तो अल्फा इज लेस दैन वन एवड लक्षा कि अल्फा जो है अल्फा कैन नॉट बी ग्रेटर दैन वन कैन नॉट बी ग्रेटर दैन वन तो वन लाइड करूच नहीं शक कारण तुम्हें बगू शकता फॉर्म्यूला मधे कि नंबर ऑफ मोल्स डिशोसिटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स है अस कभी पॉसिबल नहीं ना कि नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल पेक्षा जास्त जी डिशोसिट जा टोटल मोल्स पेक्षा जास्त जी तो शक्य नहीं है सो अल्फा मैक्सिम कि बनू शको वन बनू शको ठीक है इतन आप यूज कर मोलार कॉन्सन्ट्रेशन सुधा फाइन करू शो कस तो बढ़ा समझा मैं क्या अभी रिएक्शन ले बी रिवर्सिबल ए प्लस एंड बी मैनस ओके फॉर धीस रिएक्शन समझा अपन इधे इधे एट इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू घी वन तो इधे जीरो इधे जीरो रीजन बींग पार्ट डिशोसिट जाए बल्फा मी का संगित नंबर ऑफ मोल्स डिशोसिटेड डिवाइडेड बाय टोटल टोटल इधे कि तो वन है मग जेव वन है डिशोसिटेड अमाउंट डिशोसिटेड अमाउंट अल्फा ए बी मॉलिक्यूल जे है वन पैकी अल्फा पार्ट का डिशोसिट मैं रिमेनिंग पार्ट का रिमेनिंग पार्ट लिखो अपन वन मैनस अल्फा जर इधे अल्फा डिशोसिट तो इधे बनने का अल्फा इधे बनने का अल्फा राइट जेवरा डिशोसिट होते प्रोड्यूस हो रहा है ए प्लस प्रोड्यूस हो रहा है बी मैनस सेम वे समझा मैं वन ऐसी इफ आई टेक सी सी इधे घीरो इधे घीरो तो आता बता आता अल्फा जो अल तो अल्फा डिशोसिटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय सी मैं डिशोसिटेड मॉलिक्यूल्स कि अल्फा इंटू सी मग रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स इतने किसी बनना तो सी मैनस सी अल्फा इधे बने सी अल्फा इधे बने सी अल्फा सो दिस इज अउ वी कैन कैल्क्युलेट कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ आय ठीक है हि वैल्यू अपन कैल्क्युलेट करू शो यूजिंग अल्फा हे अपन नूज करना आहोत ओके नाउ वी विल डिस्कस फर्दर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जस ये क्लासिफिकेशन के स्ट्रांग एंड वीक तसच इलेक्ट्रोलाइट ऐसी अजु एक टाइप अतो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन या बेसि मेनली अपन क्लासिफाई करो एज एसिड्स एज बेस एंड जनरली थर्ड कैटेगरी देते अपन एज सॉल्ट ओके आता हे जे एसिड्स आणि बेस असतात जे काही एसिड्स आणि बेस असतात त्यांना परत आपण असंही म्हणू शकतो स्ट्रॉंग आहेत वीक आहेत बेस पण स्ट्रॉंग आहेत वीक आहेत आता सॉल्ट जे आहे ते माहिती सॉल्ट कसं बनतं तर ऍसिड आणि बेस पासून बनतं मग कोणत्या ऍसिड आणि कोणत्या सॉल्ट पासून बनलंय त्या बेसिसवर सॉल्ट आपल्याकडे कसं असेल तर स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसवालं असेल स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस असेल वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस असेल किंवा वीक ऍसिड वीक बेस असेल हे अशा आपले टाइप बनतात फॉर इलेक्ट्रोलाइट ना हे जे ऍसिड्स आहेत किंवा बेस आहेत व्हॉट युअर दिस ऍसिड्स अँड बेसेस आर देअर तर त्यांना आपण अजून डिफरंट वेने डिफाईन करतो ऑर क्लासिफाय करतो ओके 
मोर स्पेसिफिक टर्म जर म्हटलं तर डिफाईनच म्हणू आपण की हे जे ऍसिड्स आहेत बेस आहेत त्यांना आपण डिफाईन करू शकतो कशासाठी तर जो दिलेला कंपाऊंड आहे तो आयडेंटिफाय करायसाठी की एक्झॅक्टली तो ऍसिड आहे बेस आहे की सॉल्ट आहे की अजून काही कंपाऊंड आहे ओके मग हे डिफाईन करण्यासाठी आपल्याकडे काही सायंटिस्ट होते त्यांनी वर्क केलं होतं इन सिरीज जर बघितलं तर ते असे होते अरेनियस होता पहिला वाला त्याने एक वर्क केलं त्यानंतर आपल्याकडे दोन सायंटिस्ट होते लॉरी आणि ब्रॉन्स्टेड एलबी म्हणू त्यांना आपण आणि लास्ट वाला एक होता लुईस तर ह्या तिघांच्या वर्क मधून आपल्याला ऍसिड आणि बेसची डेफिनेशन समजते काय डेफिनेशन होत्या तर अरेनियस नुसार अकॉर्डिंग टू अरेनियस ऍसिड काय असतो की असा कंपाऊंड असा कंपाऊंड जेव्हा आपण डिझॉल्व्ह करतो ना तेव्हा तो एच प्लस देतोय तो काय करतोय एच प्लस देतोय आणि बेस कोण असेल तर जो ओ एच मायनस देतोय एक्झाम्पल एच सी एल एच सी एल काय करेल तर एच सी एल विल फॉर्म एच प्लस प्लस सी एल मायनस एन एओ एच जर घेतला आपण तर एन एओ एच विल फॉर्म एन ए प्लस प्लस ओ एच मायनस नाव यू कॅन सी हिअर की इथे एच प्लस बनला म्हणून तो काय बनणार आपल्यासाठी ऍसिड इथे ओ एच मायनस बनला म्हणून तो बनणार आहे आपल्यासाठी बेस दिस इज युअर डेफिनेशन ऑफ अरेनियस की इफ अवर कंपाऊंड गिव्ह एच प्लस जर तो एच प्लस देतोय तर तो ऍसिड असेल ओ एच मायनस देतोय तर बेस असेल आता बरेच सारे ऍसिड आणि बेस ह्याच डेफिनेशनने क्लासिफाय होऊन जातात बट स्टील देर आर सम कंपाऊंड की त्यांच्या केसमध्ये तिथे ओ एच प्रेझेंट नसताना पण ते ऍज अ बेस ऍक्ट करतात आणि मग तिथे आली आपल्याकडे नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एक सायंटिस्ट होता लोडी आणि सेकंड होता ब्रॉन्स्टेड आता ह्या दोघांनी काय डेफिनेशन सांगितली तर ऍसिड तर सेमच आहे जो एच प्लस देतोय तो ऍसिड आहे पण मग बेस काय आहे तर बेस हा असा कंपाऊंड आहे जो एच प्लस ला ऍक्सेप्ट करेल त्यांनी खूप डिफरंट छान वेने डेफिनेशन दिली की एच प्लस ला दिलं तर ऍसिड आहे येस करेक्ट आहे अरेनियस नुसार होतं ते आणि बेस जो आहे जर ऍसिड एच प्लस ला देतोय तर बेस काय करणार आहे एच प्लस ला ऍक्सेप्ट करणार आहे जसं की एच सी एल सेम एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण इथे की एच सी एल काय करतोय एच प्लस देतोय तर हा झाला आपल्यासाठी हा झाला ऍसिड ठीक आहे तसंच एक्झाम्पल घेऊ एन एच थ्री तर एन एच थ्री काय करतो रे एन एच थ्री एच प्लस ला ऍक्सेप्ट करून इट फॉर्म्स एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस म्हणून मग हा एन एच थ्री काय बनतो आपल्यासाठी तर हा बनतो अकॉर्डिंग टू एल बी ऍसिड का थेडी इट इज बेस ठीक आहे एच सी एल जो आहे तो पहिल्या अरेनियस नुसार किंवा एल बी नुसार दोघांनुसार तो ऍसिडच आहे एन एच थ्री जर बघितला तर अकॉर्डिंग टू अरेनियस इट वॉन्ट ऍक्ट ऍज अॅसिड का बेस का कारण त्याच्याकडे ओ एच नाहीच आहे बट एल बी नुसार जर बघितला आपण तर इट विल ऍक्ट ऍज अ बेस ओके आणि लास्ट वन होता आपल्याकडे लुईस त्याने एक मच मोर प्रिसाईज सगळ्यांना अप्लाय होईल अशी एक थेरी दिली आणि त्याने काय सांगितलं की समजा आपली जी स्पेसिज आहे ती इलेक्ट्रॉनला जर ऍक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉनला काय करते ऍक्सेप्ट करते तर तो झाला आपल्यासाठी ऍसिड व्हेर एज ती जर इलेक्ट्रॉनला डोनेट करते तर तो झाला बेस आता लुईसची जी थेरी होती त्याला आपण अजून डिफरंट टर्म मध्ये असंही म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉनला ऍक्सेप्ट करणारे इलेक्ट्रॉनला ऍक्सेप्ट करणारे म्हणजे कोण झाले रे ते तर ते झाले इलेक्ट्रोफाईल आणि इलेक्ट्रॉनला डोनेट करणारे म्हणजे ते झाले आपल्यासाठी न्यूक्लिओफाईल जे इलेक्ट्रॉनला ऍक्सेप्ट करतात त्यांच्यावर चार्ज कोणता असू शकतो तर त्यांच्यावर असू शकतो पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा आपण असंही म्हणू शकतो ते असतात इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ते काय असणार आहेत इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेम इकडे आपण असं म्हणू शकतो की त्यांच्यावर असेल एक तर निगेटिव्ह चार्ज किंवा ते असणार आहेत इलेक्ट्रॉन रिच आणि अजून एक आपण असंही म्हणू शकतो की इथे इलेक्ट्रोफाईल मध्ये आपल्याकडे अवेलेबल असेल मे बी एम टी ऑर्बायटल वेड एट इथे वी विल हॅव प्रेझेन्स ऑफ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्झाम्पल घेऊ आपण याचा एक एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे एन एच थ्री जे आत्ताच बघितलं वरती तर एन एच थ्री कडे आहे लोन पेअर आणि सेकंड घेतला आपण बी एच थ्री बोरॉन ट्रायड्राइड तर बोरॉन कडे आहे एम टी ऑर्बायटल तर मग हा काय करतोय एन एच थ्री याला इलेक्ट्रॉन देतोय सो सिन्स एन एच थ्री इलेक्ट्रॉन देतोय तर तो झाला आपल्यासाठी बेस अकॉर्डिंग टू लुईस थेडी आणि बी एच थ्री काय झाला आपल्यासाठी तर तो झाला ऍसिड 
according to Lewis theory. Here is the acid and base. Okay. Hopefully, you have three definitions clear still. Arrhenius, LB, Laurie Bronsted, and Lewis. Okay. This is a simple question. You have definition terms. That is the given compound is acid or base. And if it is acid, then what definition is it? Base, then what definition is it? That term. Okay. Plus, this is normally a question. Which is the conjugate acid base pairs. The conjugate acid base pairs. अपन एग्जांपल के हो, लेट्स से HCl आनी तेचा मधे ऐड के लापन लेट्स से वाटर तो इथे रिएक्शन तो जो प्रोडक्ट आस ना रहे हाँ सागे इतरी बने H3O plus plus Cl minus now you can see कि यहाँ जो HCl आ है तैने काय के लड़े तैने H plus दिला since तैने H plus दिला तो तो ज़्यादा प्लस है डी एसिड आनी मैं इथुन बनला काय इथुन बनला आप लग रहे हाँ Cl माइनस, राइट? ना, अतः हिट्स रिएक्शन समझना मैं रिवर्स ऑर्डर में दे बगीतली, जब मैं रिवर्स ऑर्डर में दे बगीतली, तो सीएल माइनस सा एचसीएल बनता ना, सीएल माइनस सा एचसीएल बनता ना क्या होना रे? तो आज जो सीएल माइनस है, तो क्या करें लोगे? एच प्लस ला एक्सेप्ट करें, अन्य एच प्लस ला एक्सेप्ट Cl minus H, Cl पासुन काई बनला, Cl minus बनला है, पंटा Cl minus पासुन जा रीटा नहीं है तो है अपन, तो Cl minus काई करेल, H plus ला, accept करेल, मुनुन मत तो काई जाला अपने सेटी, base, same way H2O बगु शब्तो अपन, H2O इथु निथे जाता ना, काई जाला देच, H2O सो काई जाला, तो त्याने H plus ला accept केले, since त्याने H plus ला accept केले, तो तो जाला � तर हे बनता ना काय होता है H plus तो तो loss होता है अन्य H plus तो loss ज़्यादा मंज़े स्काई ज़्यादा तो acid ज़्यादा अतः तुम्हीं बगू शक्ता ही थे कि reactant side ला जो acid आ है त्याचा पासून जो product बन लाए reactant side चा acid पासून जो product बन लाए तो काय ज़्यादा तो तो ज़्यादा base so HCl ने काय किया था HCl ने आपले ला दिला Cl minus मही जी आ है ना ही pair अन्य हाँ तीतुन बन गया लब बेस, तो ही जाली अपनी कंजुगेट एसिड बेस पेर। सेम वे H2O तेचा पसुन बन गया ला H3O प्लस, ही पन अपने साड़ी काय जाली रहे तो कं अगेन कंजुगेट हाँ होता बेस, अन्य हाँ जाला अब तेचा पसुन बन गया ला एसिड, तो सीन से एक में कान पसुन बन ले, तो यहाँ अच्छा पेयर्स ना मंटो अपन अपने लिए एक हरा कंपाउंड गिवन है सिर्फ लेट्स से NH3 है चाहे बस उन्हें एकदम सिंपल दोनी एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ मैं NH3 तो है चाहे कंजुगेट एसिड विचार लाए सी NH3 से क्या विचार लाए अपने ला कंजुगेट एसिड विचार लाए तो अरे कंजुगेट एसिड मंजे क्या है तो त्याग सारी हाँ का उन्हें सुनारे हाँ ज़्यादा कंजुगेट एसिड कौन सा NH3 सा करेक्ट सेम वे NH3 साड़ी समझना मैं विचार ला तो मतलब कंजुगेट बेस अतः NH3 सा कंजुगेट बेस पाई जाए मतलब NH3 कौन ज़्यादा पाई जाए एसिड अन्य तो एसिड ज़्यादा मतलब तो क्या करें H प्लस सा लॉस करें मतलब इथे बनना NH2 माइनस बगैर सेम कंपाउंड पर सुन मैं एसिड पाई जाए तेरा NH3 आपले सटी असला पाई जाए बेस अनि मैं एज अ बेस तो क्या करना रहे H प्लस ला एक्सेप्ट कर दे अनि NH4 प्लस बन गए सो NH4 प्लस विल बी कंजुगेट एसिड सेम वे जब वहाँ आपले ला कंजुगेट बेस पाई जाए इतना मतलब बेस पाई जाए तेरा इतने का असना रहे तो हाँ असना रहे एसिड राइट एंड सिंस एसिड � बगा सिंपल आए लेट्स से वी हैव HSO4 माइनस HSO4 माइनस अतः दोनों ही उच्चतियाँ अपन कर दिया इथे मी का ये कर दो H प्लस सा लॉस कर दो तो इथुम बने ल SO4 टू माइनस सेम वे इकड़े मी का ये कर दो H प्लस सा गेन कर दो बगा ये तो एक अलग शब्द H प्लस सा गेन के लाते इथे बने ल H2SO4 ओके 
तर नाव यू कॅन सी ह्याच्या टर्म्स मध्ये एच एस ओ फोरच्या टर्म्स मध्ये इकडे काय झालं इकडे काय झालं एच प्लस चा लॉस झाला म्हणजे हा झाला आपल्यासाठी ऍसिड राईट आणि right? हा झाला त्याचा कंजुगेट बेस सेम वे इकडे जर बघितलं ह्या साईडला तर इथे एच प्लस ऍक्सेप्ट झाला म्हणजे तो कोण झाला हा झाला आपल्यासाठी बेस राईट right? आणि मग एच टू एस ओ फोर काय झाला एच एस ओ फोर मायनस साठी कंजुगेट ऍसिड ठीक आहे एकच एक्झाम्पल घेतोय आणि त्याच्यापासून मी तुम्हाला दोन्ही कंजुगेट ऍसिड कसं बनेल आणि बेस कसा बनेल हे सांगतोय होपफुली ही वरी टर्म क्लिअर असेल कॉज ह्याच्यावरून क्वेश्चन बनू शकतो गिवन रिएक्शन मध्ये कोण कंजुगेट ऍसिड आहे कोण कंजुगेट बेस आहे त्याचे आन्सर आपल्याला करता आले पाहिजे ऑलराईट सो होपफुली इथपर्यंत तुम्हाला क्लिअर असतील तीन थेरी आपण सांगितल्या अरेनियस देन ब्रॉन्स्टेड अँड लोडीची थेरी होती आणि एक लुईसची थेरी होती सो हे होते आपले ऍसिड अँड बेस नाव इफ यू आर क्लिअर विथ धिस देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट विच इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर आता बघा वॉटर जो आहे ना वॉटरचं जर डिसोसिएशन केलं तर एकदम हे असं बनतं एच प्लस प्लस ओ एच मायनस नाव इथून तुम्ही बघू शकता की वॉटर जो आहे ना वॉटर इज सोर्स ऑफ एच प्लस म्हणजे तो ऍसिडचा पण सोर्स आहे सो एच टू ओचा एच प्लस बनतोय म्हणजे तो काय झालं ऍसिड झालं सायमल्टेनियसली एच टू ओ पासून ओ एच मायनस बनतोय म्हणजे तो काय झाला बेस झाला याचा अर्थ काय झाला की वॉटर जो आहे वॉटर कॅन ऍक्ट ऍज ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस वॉटर काय आहे तर इट कॅन ऍक्ट ऍज ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस आता मग तो ऍसिड कधी आणि बेस कधी तर त्याचं एकदम सिम्पल रिझन असतं की जेव्हा वॉटर जे आहे ऍसिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल वॉटर काय होतंय ऍसिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते से फॉर एक्झाम्पल एच सी एल हा आहे ऍसिड मग त्यावेळेस वॉटर काय करेल विल ऍक्ट ऍज अ बेस आणि मग ते एच प्लस ला ऍक्सेप्ट करेल आणि मग रिएक्शन अशी होते एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल मायनस तेच आपण घेतलं एच टू ओ प्लस एन एच थ्री आता इथे जर बेस घेतलाय मी तर वॉटर झाला आपला ऍसिड आणि मग तो आता एच प्लस डोनेट करेल आणि इथून बनेल आपल्याकडे एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच मायनस ठीक आहे तर आता इथे तुम्ही बघू शकता इथे वॉटरने काय केलं एच प्लस ला ऍक्सेप्ट केला आणि इथे वॉटरने काय केलं तर एच प्लस चा लॉस केला राईट म्हणजे काय झालं एका केसमध्ये तो बेस झाला एका केसमध्ये तो ऍसिड झाला आणि ह्यालाच म्हणतो आपण एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर की वॉटर जे आहे इट कॅन ऍक्ट ऍज ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस आता क्वेश्चन असा बनतो की जेव्हा वॉटर आहे आपल्याकडे वॉटर आहे तेव्हा काय होणार आहे तर वॉटर विल ऍक्ट ऍज ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस मग जेव्हा ते स्वतःच्याच कॉन्टॅक्टमध्ये असेल तेव्हा काय होईल तर बघा इथे रिएक्शन कशी असेल जेव्हा ते स्वतःच्याच कॉन्टॅक्टमध्ये आहे एच टू ओ प्लस एच टू ओ तर त्यातला एक झाला ऍसिड आणि एक झाला आपल्यासाठी मग बेस एक आहे ऍसिड तर दुसरा काय असणार आहे बेस आणि मग रिएक्शन ही अशी दिसेल रिएक्शन बघा काय दिसेल तर जो ऍसिड आहे तो एच प्लस एच प्लस काय करेल लूज करेल आणि मग तो काय बनवणार आहे आपल्याकडे तर इट विल फॉर्म ओ एच मायनस आणि जो बेस आहे तो एच प्लस ला ऍक्सेप्ट करेल आणि तो काय करेल इट विल फॉर्म एच थ्री ओ प्लस ओके ही झाली आपली रिएक्शन ऑफ वॉटर विथ वॉटर इट सेल्फ आणि ह्यालाच आपण म्हणतो ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर हे काय झालं तर ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर याचं जे छोटस डेरिव्हेशन आहे ते आपण नेक्स्ट सेक्शन मध्ये डिस्कस करणार आहोत त्याच्या आधी आपण डिस्कस करूया अबाउट आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेस ऍसिड्स अँड बेस ओके आणि हे कोणासाठी तर हे स्पेसिफिकली आपल्याला डिस्कस करायचंय फॉर वीक का वीक साठीच का स्ट्रॉंग साठी का नाही तर बघा स्ट्रॉंग जेव्हा असतील ना स्ट्रॉंग ऍसिड असेल बेस असेल तेव्हा मगाशीच आपण म्हटलं होतं की त्याचा अल्फा जो आहे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू वन असतो विच मीन्स ऑलमोस्ट ते काय होणार आहे ते सगळेच्या सगळे डिसोसिएट होऊन जाणार आहेत बट ज्या वेळेस आपल्याकडे वीक ऍसिड आहे किंवा वीक बेस आहे तर त्या केसमध्ये काय होत रे त्या केसमध्ये कम्प्लीट डिसोसिएशन होत नाही तर मग आपल्याकडे ही अशी रिएक्शन बनते एच ए रिव्हर्सिबल एच प्लस ए मायनस किंवा बेस असेल तर बीओ एच रिव्हर्सिबल बी प्लस ओ एच मायनस या अशा रिएक्शन बनतात फॉर वीक ऍसिड और वीक बेस आणि मग जेव्हा रिव्हर्सिबल रिएक्शन असते तेव्हा मी सांगितलं तुम्हाला की तेव्हा काय करायचं इक्विलिब्रियम अप्लाय करायचं आणि इक्विलिब्रियम अप्लाय केलं 
कि आपल्याकडे येतो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इक्विलिब्रियम अप्लाय केलं की काय होतं वी गेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ज्याला इथे आपण डिनोट करणार आहे आय दर एस के जेव्हा ऍसिड आहे ऑर एल्स के बी जेव्हा बेस आहे ठीक आहे हा इन सिम्पलेस्ट टर्म काय असतो रे तर बघा एखादी रिएक्शन आहे आपल्याकडे यशी वाली घेतली मी ए बी रिवर्सिबल ए प्लस प्लस बी मायनस तर ह्या रिएक्शन साठी आपण असं लिहू शकतो आर एफ जो आहे हा प्रपोर्शनल असणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए बी शी आर बी जो आहे तो प्रपोर्शनल असणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए मायनस आणि बी मायनस शी ए प्लस आणि बी मायनस शी आणि ऍट इक्विलिब्रियम आपल्याकडे कंडिशन असणार आहे आर एफ इक्वल टू आर बी करेक्ट सो मग इथून आपल्याकडे इक्वेशन हे असं बनत के दॅट इज के इक्विलिब्रियम म्हणून आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज हा असा येतो आपल्याकडे काहीतरी के एफ बाय के बी विल बी इक्वल टू प्रॉडक्ट अपॉन रिएक्टेड ओके ह्या केसमध्ये तो लिहिला असता आपण हा झाला प्रॉडक्ट आणि हा झाला रिएक्टेड तसंच ऍसिड आणि बेस साठी पण आपल्याला डिनोट करायचं आहे कसं डिनोट करणार आहे ऍसिड बेस साठी तर आहे आपल्याकडे लेट से एच ए रिवर्सिबल एच प्लस प्लस ए मायनस मग ह्या रिएक्शन साठी आपल्याकडे के ए काय बनणार तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच ए के बी काय बनणार तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पहिलं तर रिएक्शन देऊ आपण बी ओ एच रिवर्सिबल बी प्लस प्लस ओ एच मायनस मग इथे बनणार आपल्याकडे बी प्लस ओ एच मायनस डिवायडेड बाय बी ओ एच हे झाले आपले के ए अँड के बी ओके आता हे डेरिवे इक्वेशन ठीक आहे के काय के बी काय ठीक आहे पण मग एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज कशा फाईन करायच्या ते एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज फाईन करणं पण एकदम सिम्पल आहे आणि ते काम केलं होतं आपल्याकडे एका सायंटिस्टने ज्याचं नाव होतं ओस्वाल म्हणून मग त्याच्यासाठी आपण स्टडी करतो ओस्वाल्स डायल्युशन लॉ ओके आता बघा सिम्पल डम्बमध्ये मी तुम्हाला सांगतो मग अशी जे आपण डिस्कस केलं तेच इथे अप्लाय करायचंय की आपल्याकडे कोणत्याही कॉन्सन्ट्रेशन समजा मी इथे इनिशियली ऍट टी इज इक्वल टू झिरो ला घेतलं सी तर आपले जे आयन्स असणार आहेत ते असणार आहेत झिरो अँड झिरो करेक्ट हे काय असणार आहे झिरो झिरो ऍट इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम काय असणार आहे तर इथे बनेल सी मायनस सी अल्फा इथे बनेल सी अल्फा इथे बनेल सी अल्फा हे असंही लिहू शकतो आपण ऍट टी इज इक्वल टू झिरो इथे अमाऊंट घेतली वन इथे घेतली झिरो इथे घेतली झिरो तर ऍट इक्विलिब्रियम आपली अमाऊंट काय असणार आहे इथे असणार आहे वन मायनस अल्फा इथे अल्फा आणि इथे अल्फा आता तुम्ही हे इक्वेशन वापरा किंवा हे युज करा कोणत्याही व्हॅल्यूज युज करा ऍट दे तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं की कॉन्सन्ट्रेशन जे असतो कॉन्सन्ट्रेशन इज एन बाय व्ही आणि जेव्हा एन वन घेताय जेव्हा आपण एन वन घेतोय तेव्हा सी बिकम्स इक्वल टू वन बाय व्ही सो विच युअर इक्वेशन यू आर टेकिंग फायनली आपण त्याच इक्वेशनला पोचतो कसे काय तर सिंपली बघा रे ह्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या हे जे वरचे इक्वेशन आहेत ना इथे ह्या व्हॅल्यूज जर सबस्टिट्यूट केल्या तर तुम्ही बघू शकता के ए घ्या काय के ए बी के बी घ्या काय एकच आहे सो के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा इन टू सी अल्फा राईट सी अल्फा इन टू सी अल्फा बनणार आणि हे आहेत की नाही आयन्सचे कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय सी मायनस सी अल्फा हे असंच बनेल और समजा मी हे इथून घेतलं तर इथून कसं बनेल इक्वेशन तर ते इक्वेशन असेल अल्फा बाय व्ही इन टू अल्फा बाय व्ही कॉन कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे आपल्याला की अमाऊंट आहे कॉन्सन्ट्रेशनला डिवाइड बाय व्ही करायचं डिव्हायडेड बाय वन मायनस अल्फा अपॉन व्ही मग काय इक्वेशन इथून काय शिल्लक राहणार बघा एक एक व्ही कॅन्सल केला तर राहील शिल्लक आपल्याकडे अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही इन टू वन मायनस अल्फा दॅट इज सी अल्फा स्क्वेअर अपॉन वन मायनस अल्फा इथून पण तर तेच होत आहे इथून कसं होत आहे बघा तर सी चा स्क्वेअर केला आपण अल्फाचा स्क्वेअर केला डिवायडेड बाय सी ला कॉमन घेतलं इन ब्रॅकेट वन मायनस अल्फा केलं तर इथे हा सी आणि हा स्क्वेअर वाला पार्ट कॅन्सल केला राहणार काय सी अल्फा स्क्वेअर अपॉन वन मायनस अल्फा हा झाला आपला एकतर के ए किंवा के बी नाव सिन्स हे मी तुम्हाला सांगितलं की हे कोणासाठी अप्लाय करतोय तर हे अप्लाय करतोय फॉर वीक ऍसिड और बेस राईट मग वन मायनस अल्फा काय असणार तर वन मायनस अल्फा विल नियरली इक्वल टू वन बनणार 
वेरी वेरी लेस देन वन अल्फा ची वैल्यू का वन पेक्षा कमी है मैं वन मधु जे तो माइनस करते रे तो कहीं मैटर नहीं करना निग्लिजिबल सीन्स वन माइनस अल्फा वन बने तो आप इक्वेशन अस बनते कि के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेर ओके मैं इतना जर मैं अल्फा फाइन कराए तो अल्फा का बनना तो अल्फा अपने कहीं बनते के बाय सी हम घो अपन रूट दिस बिकम्स अवर अल्फा क्लियर है और एल्स हेला लिखू शको अंडर रूट के इन टू बी का बहुत इक्वेशन वन बाय सी इक्वल टू वन बाय बी है तो वन बाय सी इक्वल टू बी है प्लस अजु एक हा आता फॉर्म्यूला जो लिखे ना बॉक्स मे इम्पॉर्टंट है तो लक्ष्य हा वाला कि मग अच बगित तिथे एच प्लस च कॉन्सेंट्रेशन और को ही आयन च कॉन्सेंट्रेशन लेट से आयन का कॉन्सेंट्रेशन घता है तो ते किती घेतलं होतं यु कॅन सी हिअर ते घेतलं होतं आपण सी अल्फा मग इथे काय बनणार ते कॉन्सन्ट्रेशन दॅट कॉन्सन्ट्रेशन विल बी सी इन टू अल्फा आता अल्फाची व्हॅल्यू आपण आत्ताच काढली मग हे इक्वेशन असं लिहू आपण सी इन टू अंडर रूट के बाय सी करेक्ट सी ला आतमध्ये गेलं तर त्याचा स्क्वेअर होऊन जाईल मग हे असतं बनेल इक्वेशन के बाय सी इंटू सी स्क्वेअर दॅट इज अंडर रूट के सी ओके हे झालं इक्वेशन फॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स ऑल राईट होपफुली तुम्हाला इथपर्यंतचा पाठ क्लिअर असेल हा होता आपला ओसवॉल डायल्युशन लॉ मी तुम्हाला ऍसिडसाठी लिहून दाखवलं तसंच आपण बेससाठी लिहू शकतो स्टेप वाईज स्टेप वाईज लिहायचं तर ह्या आहेत आपल्या स्टेप्स टेक्स्टबुक मध्ये मेन्शन आहेतच सो मी स्टेप्स नाही मेन्शन करत मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो कन्सेप्ट कशी आहे ती मॅटर करते ती इम्पॉर्टंट आहे ती समजली तुम्ही लिहू शकतात राईट प्लस इफ यू आर प्रिपेअरिंग फॉर सीएटी स्टेप्स रिक्वायर नहीं है डायरेक्टली हा फॉर्म्यूला लक्ष्य है हा फॉर्म्यूला है हा फॉर्म्यूला है कि हा इतला वाला फॉर्म्यूला सो को ही फॉर्म्यूला यूज कर अपने आंसर कराए का आंसर कराए तो पैल आंसर ये अपने टू फाइन वैल्यू ऑफ पी एच न वॉट इज दिस पी एच तो पी एच इज पॉवर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स और पॉवर ऑफ विल से पॉवर ऑफ एच प्लस मोर स्पेसिफिकली पी एच का पी एच असतो आपल्याकडे मायनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ओके आणि आता ह्या पी एच च्या बेसिसवर या पी एच च्या बेसिसवर आपण सांगू शकतो की एखादी स्पेसिस ऍसिडिक आहे न्यूट्रल आहे की बेसिक आहे आणि मग हे तुम्ही बघितलं असणार आहे की न्यूट्रल जेव्हा असेल तेव्हा आपण सांगतो की जो पी एच आहे दॅट पी एच शुड बी इक्वल टू सेवन इफ पी एच इज लेस दॅन सेवन सात पेक्षा जर कमी असेल तर तो झाला ऍसिड आणि तो सात पेक्षा जर जास्त असेल तर तो झाला बेस आणि हा जनरली आपण घेऊन जातो टेल फोर्टीन मग आता क्वेश्चन हा बनतो की हे हे स्केल आलं कुठून कोणी दिलं हे स्केल की कोणत्या बेसिसवर आपण हे सांगायचं की सेव्हन ला पी एच जो आहे तो न्यूट्रल असणार पी एच जेव्हा सेव्हन असेल तेव्हा तो न्यूट्रल असेल आणि कमी असेल तेव्हा ऍसिडिक जास्त असेल तेव्हा बेसिक तर हे येण्याचं रिझन होत आपलं वॉटर नाव सिन्स वॉटर आपण मगाशीच म्हटलं की इट कॅन ऍक्ट ऍज ऍसिड ऍज वेल ऍज ब्लेस बेस मग जेव्हा वॉटर वॉटर शी रिॲक्ट करतो तेव्हा आपल्याकडे हे असं काहीतरी बनतं की नाही एच सी ओ प्लस प्लस ओ एच मायनस आता इक्विलिब्रियम आपण इथे पण लिहू शकतो मग के इक्विलिब्रियम असेल आपल्याकडे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस म्हणजेच एच प्लस हा एच थ्री ओ प्लस म्हणजेच एच प्लस हे पण लक्षात ठेवायचं की जो एच थ्री ओ प्लस आहे तोच काय असतो आपल्याकडे एच प्लस असतो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ एच मायनस डिव्हायडेड बाय एच टू ओ का स्क्वेअर दोन एच टू ओ आहेत की नाही आता वॉटरसाठी हे जे काही चेंज आहेत ना कॉन्सन्ट्रेशनचे चेंज तर हे असतात इन रेंज ऑफ टेन रेस टू मायनस सेव्हन किती वॉटर डिसोसिएट होतोय तर तो डिसोसिएट होतोय टेन रेस टू सेव्हन जेव्हा आपल्याकडे प्युअर वॉटर आपण घेतो प्युअर वॉटर ऍट एस टी पी कंडिशन तर टोटल वॉटर पैकी टेन रेस टू सेव्हन पार्ट काय होऊन जातो डिसोसिएट होऊन जातो समजा आपण इथे वरती वन मोल ऍझ्युम केलं तर त्यापैकी डिसोसिएट झालेला पार्ट काय असणार आहे तर टेन रेस टू मायनस सेव्हन मोल्स पर लिटर टोटल मोल्स मध्ये जे काही वॉटर आहे त्यापैकी टेन रेस टू मायनस 
डिसोसिएट होते आता जर आप कम्पेर के लिए वैल्यू टेन रेस टू माइनस सेवेन तो क्या दिता है कि जे का ही घटर है तो पैकी डिट पार्ट हा खूब स्मॉल है का है तो खूब कमी है हाच अर्थ का बनते कि अनडिशोसिटेड वॉटर है दैट अनडिशोसिटेड वॉटर इज इन व्री लार्ज अमाउंट हा जो पार्ट है तो अपने साथ बनते कॉन्स्टंट कारण जो चेंज है ना तो चेंज है निग्लिजिबल सीन्स चेंज निग्लिजिबल है चेंज निग्लिजिबल है तो मग हि वैल्यू कांस्टंट सो इधे अपने क्या इक्वेशन बनता के इक्विलिब्रिम इज एच थ्री ओ प्लस इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्स्टंट के मा के हा के मल्टीप्लाय के हा के इक घून आलो मल्टीप्लाय हो तो मग तिथु अपने क्या तो के डब्ल्यू इक्वल टू एच थ्री ओ प्लस इंटू ओ एच माइनस बनता अपने क्या इक्वेशन आता हा इक्वेशन का समझा अपन निगेटिव लॉग घ समझा मैं निगेटिव लॉग घ तो हे इक्वेशन अस बनत निगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज निगेटिव लॉग ऑफ एच थ्री ओ प्लस मैं मगाशी संगित एच थ्री ओ प्लस एच प्लस माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस आता जनरली जे निगेटिव लॉग आता पी के डब्ल्यू पी निगेटिव लॉग मे टी होते पॉवर ओके टी जी है ना ये होता पी मग माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस तो बनते पी एच थ्री ओ प्लस और पी एच हा बन तो पी ओ एच आता अपन ऑलरेडी संगित कि हा ज्या वैल्यूज है वैल्यूज कि संगित रे तो हा वैल्यूज संगित इधे होती टेन रेस टू माइनस सेवेन इधे होती टेन रेस टू माइनस सेवेन मैं के डब्ल्यू का बनना तो के डब्ल्यू बनते टेन रेस टू माइनस फोर्टीन जब के डब्ल्यू टेन रेस टू माइनस फोर्टीन तो पी के डब्ल्यू अपने क्या बनते फोर्टीन कारण लॉग बगा रे लॉग अभी वैल्यू है कि नहीं माइनस लॉग ऑफ टेन रेस टू माइनस फोर्टीन तो मैं हा पुढ़ घेन गए माइनस माइनस प्लस तो बनते फोर्टीन लॉग ऑफ टेन लॉग ऑफ टेन कि वन राइट सो मग अपने क्या इधे रिनेशन बढ़ा कस बनते पी एच प्लस पी ओ एच फॉर एनी सॉल्यूशन बिकम्स फोर्टीन ओके वॉटर सा जर बगित आता इफ यू टेक इट फॉर वॉटर तो पी एच का माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एच टू प्लस माइनस लॉग ऑफ टेन रेस टू माइनस सेवेन कारण मग अच्छी संगित ती वैल्यू सो मग आंसर का बनते सेवेन सो पी एच फॉर वॉटर का बनते सेवेन जिथे एच प्लस ओ एच माइनस हम कॉन्सेंट्रेशन सेम आता सीन्स वॉटर मध्य एच प्लस ओ एच माइनस सेम है मनु मग एज्यूम कर न्यूट्रल न्यूट्रल पी एच का अपने क्या सेवेन इधुन ती डेवलप अपने क्या स्केल सो आता जेव एच प्लस जास्त एच प्लस जेव जास्त अरे लॉक का बनना निगेटिव लॉक घतो सी यू कैन ऑब्जर्व जर वैल्यू वाड़ी तो लॉक वाड़ला पाजे मे निगेटिव लॉक कमी पाजे राइट बन घत लॉग ऑफ एक्स सो एक्स जर इन्क्रीज तो लॉग ऑफ एक्स का इन्क्रीज होना पो माइनस लॉग ऑफ एक्स डिक्रीज होना सो जेव एच प्लस वाढ़ेल अपने एसिडिक सॉल्यूशन पी एच का होना तो पी एच सेवेन पेक्षा कमी होना ओके वेर एस सेम बेस सा जो बगित एच प्लस कमी होते है एच प्लस का होते अपना इधे कमी होते सीन्स एच प्लस कमी होते पी एच का होना सेवेन पेक्षा जास्त होके दिस इज युअर पी एच का स्केल आता युजिंग वर्चा वाला इक्वेशन अपने कायम ये लक्षा है कि एच प्लस जो है तो है अपने साथ सी इंटू अल्फा और लिखू शको इट इज अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी और इधुन जर एच प्लस वैल्यू मिला तो पी एच कसा फाइन का पी एच विल बी माइनस लॉग ऑफ एच प्लस ओके हाँ अपना पी एच वैल्यू इधुन मिलते अपने क्या एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑल राइट नाउ आता जेवन एक एसिड घतो 
त्याची रिएक्शन आपण बेस बरोबर करतो तेव्हा याचा रिझल्ट काय असतो तर तो सगळ्यांना माहिती आहे तिथून बनतो आपल्याकडे सॉल्ट प्लस वॉटर ऍसिड म्हणून लिहितो मी एच ए बेस म्हणून लिहू आपण बीओ एच मग याचा प्रोडक्ट काय असतो आपल्याकडे तर वी विल राईट बी ए प्लस एच टू एक्झाम्पल लिहू एच सी एल आहे एन एओ एच आहे कंबाईन केलं तर इथून बनणार आहे आपल्याकडे एन ए सी एल सॉल्ट प्लस वॉटर करेक्ट ह्या रिएक्शनला आपण म्हणतो न्यूट्रलायझेशन आता नेक्स्ट पॉइंट जो आपण डिस्कस करतोय ना रे तर त्या नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आपण डिस्कस करणार आहे अबाउट हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट काय हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट तर सॉल्ट घेतला आपण आणि सॉल्टची रिएक्शन वॉटर बरोबर जर केली सॉल्टची रिएक्शन काय केली वॉटर बरोबर जर केली तर वॉटर आणि सॉल्ट यांच्यामध्ये रिएक्शन होते आणि इथे आपल्याकडे बनतं ऍसिड अँड बेस राईट ही जी प्रोसेस आहे ह्याला म्हणायचंय हायड्रोलिसिस हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ओके आता हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करताना वी ऑलरेडी नो मी मग सांगितलं होतं की सॉल्टचे टोटल आपल्याकडे चार टाईप आहेत कोणते चार टाईप आहेत तर जर ऍसिड स्ट्रॉंग आहे बेस पण स्ट्रॉंग आहे तर ते आपल्याकडे पहिला टाईप बनवतं स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसवालं जसं की एन घेतला तर एन आणि एच सी एल मधून बनलेला आहे तो के एन ओ थ्री घेतला तर के ओ एच आणि एच एन ओ थ्री पासून बनलेला आहे स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग चे कॉम्बिनेशन आहे तर हे झालं आपला पहिला टाईम ओके सेकंड मध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड घेतला आणि वीक बेस घेतला जसं की एन एच फोर सी एल तर तो बनलाय एन एच फोर ओ एच म्हणजे वीक बेस पासून आणि एच सी एल म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड पासून थर्ड टाईप घेतला आपण वीक ऍसिड ऍसिड आता वीक आहे आणि बेस जो आहे तो स्ट्रॉंग आहे जसं की के सी एन समजा आपण घेतला तर तो बनलाय के ओ एच विच इज अ स्ट्रॉंग बेस आणि एच सी एन विच इज अ वीक ऍसिड त्याच्यापासून लास्टला घेतला आपण वीक ऍसिड वीक बेस जसं की एन एच फोर सी एन तर एन एच फोर ओ एच वरतीच आता लिहिलं वीक बेस एच सी एन तो बनलाय वीक ऍसिड पासून हे असे आपले डिफरंट टाईप ऑफ सॉल्ट असतात आता ज्या टाईपचा आपण सॉल्ट घेतोय त्या बेसिसवर आपली हायड्रोलॉ हायड्रोलिसिस प्रोसेस जी आहे ती पण व्हॅरी करते तुम्हाला सर हे असं का होतं का हायड्रोलिसिस प्रोसेस व्हॅरी होते सगळ्या केसमध्ये तर सेम झालं पाहिजे ऍसिड घेतलं बेस सॉल्ट घेतला वॉटर ऍड केलं ऍसिड बनलं पाहिजे बेस बनला पाहिजे करेक्ट आहे बनला तर पाहिजे बट जेव्हा आपल्याकडे स्ट्रॉंग ऍसिड ऑर बेस बनतो ओके तर त्यावेळेस काय होतं रे तर हे जे स्ट्रॉंग वाले असतात ना त्यांची टेंडन्सी काय आहे टू गिव्ह अल्फा नियरली इक्वल टू वन म्हणजेच काय तर त्यांचं होणार आहे डिसोसिएशन ओके तेच जेव्हा आपण वीक ऍसिड ऑर बेस घेतो त्यावेळेस त्यांचा अल्फा काय असतो इट इज लेस दॅन वन आणि त्या केसमध्ये तिथे काय होतं तर प्रिफरेबली होणार आहे असोसिएशन ओके आणि जेव्हा असोसिएशन होईल जेव्हा हे असोसिएशन होईल तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की हायड्रोलिसिस झालं कारण तेव्हाच तर रिएक्शन झाली ना एल्स रिएक्शनच नाही झाली जर तो डिसोसिएटेड फॉर्म असेल म्हणजे मी असं लिहिलं बी ए प्लस एच टू ओ बी ए प्लस एच टू ओ घेतला आणि रिव्हर्सिबल मध्ये इथे मी असं लिहिलं बी प्लस प्लस ए मायनस अरे तर इथे काय हे डिसोसिएशन झालं इथे रिएक्शन झालीच नाही हायड्रोलिसिस झालंच नाही हायड्रोलिसिस कधी होईल जेव्हा आपण असं लिहू बी ए प्लस एच टू ओ गिव्ह एच ए प्लस बी ओ एच जेव्हा हे कंबाईन होतील कंबाईन झाले म्हणजे काय झालं हायड्रोलिसिस झालं पण इथे हायड्रोलिसिस नाही झालं ओके आता हा एवढाच डिफरन्स असतो डिफरंट टाईपच्या हायड्रोलिसिस मध्ये ठीक आहे डेफिनेशन वाईज जर बघितलं आपण तर हायड्रोलिसिस काय आहे बघा इट इज हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइन एज द रिएक्शन ऑफ कॅटायन्स अँड अनायन्स रिएक्शन ऑफ कॅटायन्स अँड अनायन्स ऑर बोथ एक तर कॅटायनची अनायनची किंवा दोघांची पण कोणाच्या तर सॉल्टच्या कोणाबरोबर तर वॉटर बरोबर टू प्रोड्यूस ऍसिडिटी ऑर अल्कलॅनिटी ऑर न्यूट्रलिटी म्हणजेच काय की रिएक्शन झाल्यानंतर जे सॉल्युशन आहे दि सॉल्युशन विल हॅव पी एच इफ लेस दॅन सेव्हन ते ऍसिडिक झालं ग्रेटर दॅन सेव्हन दॅन बेसिक झालं आणि पी एच इक्वल टू सेव्हन आला तर ते काय बनलं 
न्यूट्रल बनल हि जी प्रोसेस है हालांस मन तो हाइड्रोलिस ओके आता बन वन बाय वन प्रत्येक सॉल्ट टाइप टाइप ऐसी सॉल्ट सा संगू अपने क्या पेला सॉल्ट है लेट्स से स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस वाला तो इधे का होना है बगा बी ए घ्रांग एसिड स्ट्रांग बेस वाला एक्जाम्पल ने घे इंस्टेड ऑफ बी ए डायरेक्ट एक्जाम्पल ने घू इजी टू अंडरस्टैंड हो एन ए सी एल घ प्लस एच टू नाउ यू कैन सी इतना बनल का बनल पाजे एन ए ओ एच एच सी एल पे दोग ही का दोग ही है स्ट्रांग सीन्स दोग ही स्ट्रांग है तो बनना है एन ए प्लस ओ एच माइनस प्लस एच प्लस एंड सी एल माइनस इधन का अपने कि सॉल्ट पैकी ना कैटायन और एनायन कैटायन पिएक्ट नहीं जानायन पिएक्ट नहीं जाए तो देर इज नो हाइड्रोलिसे नो हाइड्रोलिसेस हेच आउटकम का आउटकम बगू शकता जेवड़ा एच प्लस जेवड़ा एच प्लस ओ एच मैनस पी एच अपना इक्वल टू सेवेन बन जाए सो वॉट वी कैन से फॉर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस देर इज नो हाइड्रोलिस एंड पी एच इज गोइंग टू रिमेन सेवेन कारण वॉटर सा सेवेन एज से एक्जाम्पल बो अपन सेकेंड है लेट से स्ट्रांग एसिड वीक बेस तो स्ट्रांग एसिड मन अपन घे सी एल वीक बेस जो आहे तो घे अपन एन एच फोर एच तर सॉल्ट अल अपने क्या एन एच फोर सी एल हि जेव अपन रिएक्शन करू एच टू ओ बरबर का एच सी एल तो बनवे एच प्लस एच सी एल माइनस कारण डिसोसिट हो रहे एन एच फोर ओ एच का एन एच फोर ओ एच कंबाइन होरेक्ट सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि हा जो एच टू है ना रे तो एक एच टू का एच टू अपना दी होता एच प्लस जेवड़ा एच प्लस बनना ओ एच माइनस बनत होता बट आता इधे का जो एच प्लस बनला है तो सेपरेट रहा बट ओ एच माइनस कंबाइन आता सीन्स ओ एच माइनस कंबाइन है इधे का एच प्लस च कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होते ओ एच माइनस च डिक्रीज होते तो तुम्हें नंबर मे एक साध्या नंबर मे मैं तुम्हारा संगत ओके अपने क्या वैल्यू है लेट से टेन इंटू टेन ये है हंड्रेड आता हा जो हंड्रेड है ना हा मे कॉन्स्टंट हंड्रेड का मेरा कॉन्स्टंट मैं हा नंबर जो है ना हेला मैं डिक्रीज के ओके हा नंबर का डिक्रीज के हा नंबर बनवा लेट से फाइव सिंपल नंबर घतो है फाइव आता जर मैं इतने आंसर हंड्रेड आना से जर सेम से मेन्टेन से तो हा केस मध्य कागे रे हंड्रेड जर आना से तो मैं का लगे तो ट्वेंटी घया लगे तो ट्वेंटी इंटू फाइव क्या बनना है हंड्रेड आता हेच एच प्लस ओ एच माइनस मध्य समझू गया हा एच प्लस है हा ओ एच माइनस है आधी जेवड़ा एच प्लस होता केवड़ा ओ एच माइनस होता ओ एच माइनस का इधे ओ एच माइनस कंबाइन नौ सीन्स ओ एच माइनस कंबाइन वैल्यू का कमी अरे आता जर ती वैल्यू कमी मैं जर हा मेन्टेन है हा जरा तुझे केडब्ल्यू हा जर मैं मेन्टेन है तो एच प्लस का लगे एच प्लस इन्क्रीज कराव लगे ओके सो इधे का रिएक्शन सा अपना जो एच प्लस है तो इन्क्रीज जा पी एच लेस दैन सेवेन बने पी एच लेस दैन सेवेन बने सॉल्यूशन का बनना है एसिडिक बन रहे ओके सो इधे अपन काइड्रोलिस यस हाइड्रोलिस को सग नहीं हाइड्रोलिस को ऑफ कैटायन को कैटायन चल ठीक है ऑल राइट तस थर्ड बगू आता अपन थर्ड आहे अपने कड़े लेट से वीक एसिड स्ट्रांग बेस वीक एसिड स्ट्रांग बेस वीक एसिड मन अपन घू लेट से एच सी एन स्ट्रांग बेस मन घे अपन एन एव एच मग इधे अपने कड़े एन एस सी एन एन एस सी एन ची रिएक्शन के लिए विथ एच टू तो इधे बै हो रहा है एन एच प्लस 
HCN बनला पाहिजे बट जो एनिवेज बनणार आहे तो काय असणार रे तो तो स्ट्रॉंग आहे सिन्स तो स्ट्रॉंग आहे तो इट विल अंडर गो डिसोसिएशन आणि डिसोसिएशन होऊन काय करेल तर इट विल फॉर्म एन ए प्लस प्लस ओ एच मायनस नाव अगेन यू कॅन सी इथे एच प्लस आपला काय झालाय कंबाईन झालाय सिन्स एच प्लस कंबाईन झाला एच प्लस का कॉन्सन्ट्रेशन इज गोइंग टू डिक्रीज ऍज कम्पेअर टू ओ एच मायनस आणि एच प्लस चं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं म्हणजेच पी एच इन्क्रीज झाला सात पेक्षा जास्त झाला आणि सॉल्युशन जे आहे ते सॉल्युशन झालं आपलं आता बेसिक ऑर वी विल से अल्कलाईन सॉल्युशन काय झालं अल्कलाईन प्लस देर इज हायड्रोलिसिस येस देर इज हायड्रोलिसिस कोणाचा हायड्रोलिसिस झालंय तर हायड्रोलिसिस ऑफ एनायन हायड्रोलिसिस कशाचं झालं तर एनायनचं झालंय ओके ना लास्ट टाइप ऑफ हायड्रोलिसिस बघा ह्याच्याहून डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हाला एक्सप्लेनेटरी बेस असेल किंवा क्वेश्चन हा अशा टाईप मध्ये असेल ना की सॉल्ट गिवन आहे सॉल्ट युनिट टू आयडेंटिफाय फर्स्ट युनिट टू आयडेंटिफाय द सॉल्ट आणि वन्स यू आयडेंटिफाय दॅट सॉल्ट एकदा ते आयडेंटिफाय झालं की मग हायड्रोलिसिस कोणाचं होतंय ह्याचा आन्सर करू शकता प्लस सॉल्युशनचा फायनल पी एच काय रेंजचा असेल ते सांगू शकता ऍसिडिक आहे बेसिक आहे की न्यूट्रल आहे ते सांगू शकता दिस विल बी द टाईप ऑफ क्वेश्चन ओके ना लास्ट इज अ इम्पॉर्टंट वर्ड वीक ऍसिड आणि वीक बेस आता मी इथे एक्झाम्पल नाही घेते घेते इथे मी असं लिहितो बी ए प्लस एच टू नाव इथून आपल्याकडे बनणार आहे बी ओ एच प्लस एच ए हा झाला बेस आणि हा झाला ऍसिड करेक्ट आता बघा इथे मला सर इथे तर एच प्लस पण नाही आणि ओ एच मायनस पण नाहीये असं नाहीये गाईस एच प्लस ओ एच मायनस दोन्ही नाहीयेत असं नाहीये तर काय आहे जो बेस आहे आणि ऍसिड आहे आपण मगाशीच बघितलं होतं की हा पण डिसोसिएट होतो आणि बनवतो बी प्लस ओ एच मायनस हा पण डिसोसिएट होतो आणि हा बनवतो एच प्लस प्लस ए मायनस राईट नाव हे जे काही डिसोसिएशन आहे ना रे यांचं हे डिसोसिएशन एक सर्टन लेवल पर्यंत असत इथे असणार आहे के आपल्याकडे इथे असणार आहे के बी आता माहिती आपल्याला के आणि के बी काय असतो तर के असतो आपल्याकडे एच प्लस इन टू ए मायनस अपॉन एच ए सेम आहे के बी तो असतो आपल्याकडे बी प्लस ओ एच मायनस अपॉन बी ओ एच आता इथून तुम्ही बघू शकता की के ए आणि एच ए एच प्लस डायरेक्ट रिलेशन आहे के बी आणि ओ एच मायनस डायरेक्ट रिलेशन आहे सो आता काय करतोय रे आपण तर के ए आणि के बी जर मी कम्पेअर केला तर इथून माझ्याकडे तीन वेगवेगळ्या कंडिशन बनू शकतात कोणत्या वाल्या तर के ए मोठा आहे के बी छोटा आहे के ए आणि के बी जे आहेत ते इक्वल आहेत आणि के ए छोटा आहे के बी मोठा आहे न फॉर धीस थ्री कंडिशन या तीन कंडिशन मध्ये काय होतंय बघा तर जेव्हा के ए जास्त असेल ना तेव्हा एच प्लस पण जास्त असेल एच प्लस विल बी ग्रेटर दॅन ओ एच मायनस असेल जेव्हा के ए आणि के बी सेम असतील तेव्हा एच प्लस जेवढा असेल तेवढाच ओ एच मायनस असेल आणि लास्ट कंडिशनला एच प्लस कमी असेल ओ एच मायनस जास्त असेल आता हा बघा हा इथून एमसीक्यू मॅक्झिमम बनणार आहे ठीक आहे की के ए आणि के बी ची व्हॅल्यू दिलेली असेल आणि तिथून तुम्हाला सांगायचंय फायनल सॉल्युशनच पी एच तर यू कॅन सी सिन्स एच प्लस जास्त आहे पी एच कमी झाला लेस दॅन सेव्हन झाला आणि सॉल्युशन असणार आहे आपलं ऍसिडिक इथे पी एच बनणार आहे सेव्हन सॉल्युशन असणार आहे न्यूट्रल आणि इथे पी एच असणार आहे ग्रेटर दॅन सेव्हन कारण एच प्लस कमी आहे आणि सॉल्युशन असणार आहे आपलं बेसिक ठीक आहे हा एक व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे बेस्ड ऑन हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कोणत्या टाईपचा तर वीक ऍसिड वीक बेस जिथे दोन्हीचा हायड्रोलिसिस होतोय कॅटायन पण हायड्रोलाइज होतोय आणि एनायन पण होतोय पण जे ऍसिड आणि बेस बनतायत ते थोडंफार डिसोसिएट होऊन एच प्लस ओ एच मायनस बनवणार आहेत आणि मग जो जास्त बनवेल तो आपल्याला तिथे कॅरेक्टर देईल मग दॅट कॅन बी ऍसिडिक बेसिक ऑर न्यूट्रल हे होतं आपलं हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ओके नाव If you are clear with hydrolysis of salt, then we will discuss the last another term which is buffer solution. Third last point is chapter 3, buffer solution. Buffer solution is what is it? 
तर हे असे सॉल्युशन्स आहेत प्रॉपर सॉल्युशन की ज्याच्यामध्ये देर इज नो चेंज इन पीएच पीएच मध्ये काय तर चेंज होत नाहीये आफ्टर ऍडिशन ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड ऑर स्ट्रॉंग बेस आपण सॉल्युशन घेतलं समजा मी वॉटर घेतलं त्याच्यामध्ये मी ऍसिड जर ऍड करतोय तर पीएच डिक्रीज होतो ओके पीएच काय होतो डिक्रीज होतो सेम वे मी जर बेस ऍड करतोय तर त्या केसमध्ये पीएच इन्क्रीज होतो दिस हॅपन्स विथ ऑलमोस्ट ऑल सॉल्युशन नॉर्मल सॉल्युशन बट आपल्याकडे जर असं सॉल्युशन असेल इफ वी हॅव सच सॉल्युशन की त्या सॉल्युशन मध्ये इवन इफ वी ऍड ऍसिड और वी ऍड बेस काही पण ऍड करा देर इज नो चेंज फॉर पीएच नो चेंज इन पीएच असे जे सॉल्युशन असतात त्याला म्हणायचंय बफर सॉल्युशन हे सॉल्युशन काय झाले बफर सॉल्युशन ओके आता हे जे बफर सॉल्युशन आहेत ते दोन टाईपचे असतात ओके ऍक्च्युअल तीन टाईप आहेत बट इथे मेनली आपल्याला दोनच गिवन आहे काय दोन टाईप आहेत तर एक असतात ऍसिडिक बफर एक असतात बेसिक बफर ठीक आहे एक आहे ऍसिडिक बफर आणि एक आहे बेसिक बफर बघा ऍसिडिक बफर सॉल्युशन कसं बनते लक्षात ठेवायचं हे ऍसिडिक बफर सॉल्युशन कसं बनते तर वी हॅव वीक ऍसिड प्लस वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेसच सॉल्ट बघा मी काय सांगितलं ऍसिडिक बफर साठी वीक ऍसिड आहे वीक ऍसिड आहे प्लस वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा काय आहे तर सॉल्ट आहे तर तो बनला आपल्यासाठी ऍसिडिक बफर सॉल्युशन तेच बेसिक बफर सॉल्युशन जर बघितलं तर ते असणार आहे आपल्याकडे वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस होपफुली तुम्हाला हे लक्षात येते वीक आणि स्ट्रॉंग जर ऍसिडिक आहे तर वीक ऍसिड घ्यायचं बेसिक आहे तर वीक बेस घ्यायचं आणि त्याचा सॉल्ट कोणाबरोबर स्ट्रॉंग बरोबर मग वीक ऍसिडचा स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग बेस बरोबर वीक बेसचा सॉल्ट स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबर ठीक आहे आणि हे जे काही सॉल्युशन आहे त्यांचा जो पीएच आहे हा पीएच आपल्याला ह्या इक्वेशन ने मिळतो पीएच कसा मी घ्यायचा तर पीके ए व्हॉट विल बी पीके गाईज पीके काय असणार आहे तर पीके इज सिम्पली मायनस लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ इथे काय घेणार आहे आपण तर सॉल्ट हे जे सॉल्ट आहे ते किती घेतलंय डिव्हायडेड बाय जे ऍसिड आहे ते किती घेतलंय तर इथून आपल्याला मिळतो पीएच फॉर ऍसिडिक बफर सॉल्युशन सेम वे बेसिक बफर सॉल्युशन साठी जो पीओ एच आहे इथे आता बेसिक आहे म्हणून मी पीओ एच काढतो आधी तर तो असतो आपल्याकडे पीके बी पीके बी काय असणार आहे तर दॅट इज मायनस लॉग ऑफ के बी कोणाचा वीक बेसचा प्लस लॉग ऑफ वरती घेणार आहे आपण सॉल्ट खाली घ्यायचा इथे बेस आता जर मला पीओ एच मी याला पीएच काढू शकतो कसा काय तर पी पीएच प्लस पीओएच आपल्याला माहितीये ते असतं फोर्टीन मग पीओ एच समजा फोर मी आला पीओ एच समजा फोर असेल तर पीएच काय झाला टेन झाला पीओ एच समजा टू असेल तर पीएच काय झाला ट्वेल्व्ह झाला ऑर एनी अदर व्हॅल्यू ठीक आहे हे झाले आपले बफर सॉल्युशन आणि त्या बफर सॉल्युशनचा पीएच कसा फाईन करायचा आहे त्याचं इक्वेशन जे इक्वेशन आहे ते ज्या सायंटिस्टने दिलं होतं त्यांचे नाव होते हेंडरसन हेझल बॅश इक्वेशन ठीक आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन ओके आता बघा बफर ऍक्शन एक्झॅक्टली कशी होते हे का होतं क्वेश्चन हा आहे की एक्झॅक्टली हे होतं कशामुळे तर बघा एक सिम्पल इथलं वाले एक्झाम्पल घेऊ आपण वीक ऍसिड आणि वीक बेस आता वीक ऍसिड आहे वीक ऍसिड सी एस छोटं वाला ऍसिड घेतो मी एच सी एन ते लिहायला पटकन एच सी जातो एच सी एन वाला घेऊ तर हे इक्विलिब्रियम आपल्याला देईल एच प्लस सी एन मायनस आणि आता सिन्स हे वीक आहे ना तर इथे काय असणार बघा ह्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते खूप जास्त असणार आहे राईट सेम वे वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचा सॉल्ट जो घेतो घेऊ आपण तर चला तो घेऊया आपण एन एस सी एन आता सिन्स इथे स्ट्रॉंग बेस आहे तर ऑलमोस्ट तो काय करेल तो डिसोसिएट होऊन जाईल एन ए प्लस बनवेल आणि एन ए प्लस बनला तर सी एन मायनस पण बनेल झेपतय हा डिसोसिएट कमी होणार होता इथे स्ट्रॉंग आहे त्यामुळे हा ऑलमोस्ट डिसोसिएट होतोय मी इथे रिव्हर्सिबल साईन पण नाही ड्रॉ केली आणि मग ह्याच्यामुळे सी एन मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन पण काय असणार आहे हाय असणार आहे सो जेव्हा आपण हा कॉम्बो घेतो ना तेव्हा काय दिसतं बघा तर एच सी एन इज इन व्हेरी हाय कॉन्सन्ट्रेशन सी एन मायनस इज ऑल्सो इन व्हेरी हाय कॉन्सन्ट्रेशन मग आता जेव्हा तुम्ही ह्याच्यामध्ये ऍसिड किंवा बेस ऍड करता 
समझा मी बेस ऐड के ओएच मैनस ऐड के एसिड ऐड के एच प्लस ऐड के होता का है? हा जो खूब जास्त कॉन्सन्ट्रेशन का जो पार्ट है तो रिएक्ट कर इधे अपने क्या बनते एच टू ओ प्लस सी एन मैनस बढ़ू शकता तुम्हें इतना एच और हा ओ एच इधे हा एच प्लस सी एन मैनस रिएक्ट कर एच सी एन सो सीन्स नाव आता बी का एच सी एन और सी एन मैनस सीन्स बोथ आर इन हाई कॉन्सन्ट्रेशन तो एडेड पार्ट ऑफ ओ एच मैनस एंड एच प्लस इज गोइंग टू रिएक्ट जो का ओ एच मैनस कि एच प्लस ऐड करते रिएक्ट हो सीन्स तो रिएक्ट हो एच प्लस च कॉन्सन्ट्रेशन और ओ एच मैनस च कॉन्सन्ट्रेशन इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट तो ऐड के पार्ट का रिएक्ट ना सीन्स तो रिएक्ट कॉन्सन्ट्रेशन का कॉन्स्टंट रह पीएच अपना का कॉन्स्टंट रह बफर एक्शन ठीक है लक्षा कुछ थे मैक्सिम क्वेश्चन बने बट नक्की एमसीबी मे अशा टर्म मे बनू शो कि एसिड ऐड के रिएक्ट करे को पार्ट से रिएक्ट करे बेस ऐड के रिएक्ट करे ठीक है अशा टाइप का क्वेश्चन तो थोड़स तुम्हें समझा कि रिएक्टी कस रिएक्ट प्लस लाइनस रिएक्ट कर माइनस प्लस ची आता दोगी एक अवेलेबल माइनस है ना मैं माइनस प्लस ची रिएक्ट के मग माइनस साइन जो न्यूट्रल शी रिएक्ट कर ओके okay? right. प्रॉपर्टीज का है, एप्लिकेशन का है, सेम सेम गोषी है थेड़ी वाले पार्ट है तो प्रॉपर्टीज मे बल तो देर इज नो चेंज इन पी एच ओके तुम्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करा कि बेस ऐड करा कि डायल्यूशन करा ओके बसिड बेस ऐड करते तसच डायल्यूशन ऐड के डायल्यूशन के सॉल्वंट ऐड के सॉल्यूशन एज इट इज अपन दिल खूब लॉन्गर पीरियड सा तरी जो पीएच है दैट पीएच इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट ओके एप्लिकेशन का पेल मोस्ट इम्पॉर्टंट एप्लिकेशन बायोकेमिकल सीस्टीम अपना जो ब्लड है ना ब्लड जो पीएच है तो जनरली सेवन पॉइंट थ्री सिक्स टू सेवन पॉइंट फोर टू हा रेंज मध्य मेन्टेन रहो हाणा मु हा कार्बोनिक एसिड बफर मु सीओ थ्री माइनस एंड एच टू सीओ थ्री वीक एसिड है थे? तो क्या रहो जनरली मेन्टेन रहो मग जेव अपन सलाइन वगैरह लो एखाद सलाइन वगैरह बशक्त तो सलाइन लवी जो तो जो सलाइन जेव लवी जो ना तो ती लाना पी एच हाच रेंज मध्य मेन्टेन रिक्वायर ओके बिकॉज ज्यादा बायोकेमिकल प्रोसेस होता सग्या प्रोसेस हा पी एच डिपेन्डंट आता पी एच जो चेंज हो प्रोसेस वैक्ट होते ओके सो हा पी एच मेन्टेन रह इम्पॉर्टंट दे एग्रीकल्चर मध्य यूज करते हैं कशा सा एग्रीकल्चर मे तो जी का सॉइल है सॉइल मे पफर एक्शन रिक्वायर कि जे का ऐड के लिए कम्पोनट है एसिडिक कैरेक्टर कि बेसिक कैरेक्टर नहीं आल पाजे मैं ऐड जे का करते बफर या प्रेजेंस मध्य नॉर्मल इंडस्ट्री मे पेपर डाय इंक पेंट ड्रग बनता खूब सारे केमिकल प्रोसेस है कि ज्यादा पी एच डिपेन्डंट है जो पी एच मेन्टेन रिक्वायर मग समा बाय प्रोडक्ट मध्य अपने क्या एसिड बनत बेस बनत हो पी एच चेंज हो पी एच चेंज नको मैं रिएक्शन अपन कर बफर सोल्यूशन मध्य ठीक है मेडिसीन यस अपन समझा देते है मेडिसीन देते बट ऑब्विस्स तो पी एच मेन्टेन रहे बॉज मैं वरती संगित कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हा पी एच डिपेन्डंट है प्लस इन लैब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करता ना तुम्हें आतापर्यत जा बट यू हैव डन दैट क्वालिटेटिव एनालिस थोड़ाफार तो मग क्वालिटेटिव एनालिस जे का अपन लास्टला आयन्स फाइन करते तो आयन्स फाइन करता अपने तो पी एच मेन्टेन लगत ठीक है ये होते यूजेस ऑल राइट बता नेक्स्ट अपन बोलू अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बहुत तर जेव अपने क्या जे सॉल्ट है अपने जे सॉल्ट है इफ दैट सॉल्ट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी 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 जर खूब कमी तो सॉल्ट अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट का 
so those are sparingly soluble salts okay now for sparingly soluble salts aplya kade ek equilibrium banta kasa wala equilibrium banta mi samjha mi getla let's say ab in solid state tar ha equilibrium asa banavto a plus plus b minus a plus in aqueous phase b minus in aqueous phase okay ha jo ahe ha ahe undissolved part ha ahe dissolved part ani he ekmekan madhe interchange hot rahata so equilibrium yeta ani equilibrium sathi ma equilibrium constant deto as a plus b minus upon a b ata since solubility kami ahe तर हा जो डिझॉल्व होणारा पार्ट आहे ना तो पण खूप कमी असतो सिन्स डिझॉल्व होणारा पार्ट कमी असतो तर ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट बनतं म्हणून हे इक्वेशन असं बनून जातो ए प्लस बी मायनस डिवायडेड बाय के आणि मग इथून के के मल्टिप्लाय करतो आपण आणि त्याला म्हणतो आपण के एस पी विच इज युअर सॉलिबिलिटी प्रॉडक्ट इक्वल टू ए प्लस इंटू बी मायनस फॉर जनरल सॉल्व असं जर घेतलं मी एक्स बी वाय टाईप तर तिथून आपल्याकडे एक्स टाइम्स ए बनतय वाय टाइम्स बी बनतय चार्ज ते अपोजिट घ्यायचे वाय प्लस एक्स मायनस तर इथे आपला के एस पी हा असा असतो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय हा असतो आपला जनरल फॉर्म्युला फॉर के एस पी Okay, this is your generalized formula for case. आता हा जो का कॉन्सन्ट्रेशन बनता है अपने जे कॉन्सन्ट्रेशन है कशा डिपेंड करना है तो डिपेंड करना है अपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वर सॉल्युबिलिटी वर कि किती एक्जैक्टली डिजॉल्व जाए मग समा मैं सॉल्व घे ए बी अस मेन्शन के पैकी एस अमाउंट एस मोल पर लीटर डिजॉल्व जाए तो मैं इधे बनने का जो ए प्लस अल कि बी माइनस अल वैल्यू पैसा तो वैल्यू पस आना हे वैल्यू पस आना और जनरल इक्वेशन सा जनरल इक्वेशन सा समझा घ एक्स बी वाय है तो बनना एक्स टाइम्स ए वाय टाइम्स बी मग इधे बनेल एक्स टाइम्स एस इधे बनेल वाय टाइम्स एस सो आता इधे रिनेशन का बनते धीस रिनेशन इज वेरी इम्पॉर्टंट रिनेशन कि के एस पी जो है तो क्या बनते बच कॉन्सन्ट्रेशन घतो अपन एक्स टाइम्स एस रेस टू एक्स है और वाय टाइम एस रेस टू वाय है मैं इक्वेशन अस बनत एक्स रेस टू एक्स इंटू वाय रेस टू वाय इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाय ओके मग आता हे को लिखू शको कि समझा मैं क्या सॉल्ट है ए बी मे वन है वन है तो मैं के एस पी बगा बनते के एस पी बन तो वन रेस टू वन वन रेस टू वन एस रेस टू वन प्लस वन मे एस का स्क्वेर समझा तो अल ए बी टू टाइप तो के एस पी अपने क्या हाँ बन तो वन रेस टू वन टू रेस टू टू मे फोर इन टू एस रेस टू वन प्लस टू मे एस का क्यूब समझा अपने क्या ए टू बी थ्री टाइप तो बगा टू रेस टू 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 रेस टू टू मे फोर थ्री रेस टू थ्री ट्वेंटी सेवेन जा एस रेस टू टू प्लस थ्री तो मग आंसर बनेल वन जीरो एट एस रेस टू फाइव ओके हा बन तो अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड रिनेशन बिट्वीन सॉल्युबिलिटी ठीक है इधे जे कन्वर्जन है मोल कन्सेप्ट कन्वर्जन है मोलार सॉल्युबिलिटी और ग्रैम मे तो बगा एखाद ग्रैम मधी वैल्यू अल मैं मोल मे कन्वर्ट कराए तो मैं क्या करना है ग्रैमला डिवाइड कराए मोलार मस ने डिवाइड कशा ने कराए तो मोलार मस ने डिवाइड करूँ टाका उलट कराएं तो मल्टीप्लाय बाय मोलार मस मग सॉल्युबिलिटी दी अल मोल पर लीटर मधे मोल पर लीटर मधे दूसरी सॉल्युबिलिटी अल ग्रैम पर लीटर मे इंटर कन्वर्जन कराए तो क्या कराए ग्रैम पर लीटरला मोलार मस ने डिवाइड कराए का तो मोलार मस ने ग्रैम पर लीटरला डिवाइड करूँ टाका कि आन्सर मिलन जाए ठीक है ओके एंड लास्ट जो का पॉइंट है हेच अंडर का कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन जी ये अपने आयोनिक प्रोडक्ट हूँ हेचन आता इधन मैक्सिम क्वेश्चन बनना है बता हे कनता है पैले तो यह समझ कि जे सॉल्यूशन्स आता अपने कहीं 
पॉल्यूशन तीन टाइप के एक अनसैचुरेटेड ये लास्ट ले, लेसन मधे बगित देन अत सैचुरेटेड सॉल्यूशन आणि एक अत सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मधे का तर जे का डिजॉल्व करू शको जे का अमाउंट डिजॉल्व करू शको तो दैट अमाउंट जी डिजॉल्व जा अमाउंट है ती सॉल्युबिलिटीपेक्षा कमी है इथे ऐडेड अमाउंट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू सॉल्युबिलिटी और इधे ऐडेड अमाउंट जी है ती सॉल्युबिलिटीपेक्षा जास्त आते का होता है तो इधे वी कैन ऐड मुअर अमाउंट ऑफ सॉल्ट सॉल्ट का करू शको अजु ऐड करू शको इधे वी कैन नॉट ऐड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट कारण सैचुरेशन बट थर्ड ही कंडिशन इम्पॉर्टंट है इधे का तो सैचुरेशन लड़ी अपन एक्सिड के लिए सीन्स सैचुरेशन लड़ के लिए इधे का कंडिशन बनते हाँ थर्ड केस मधे का कंडिशन बनते कि जे का एक्स्ट्रा ऐडेड सॉल्ट है इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट तो क्या करना है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट फर्स्ट केस मधे सॉल्ट ऐड करू शक हो तो सैकेंड केसला वी कैन नॉट ऐड सॉल्ट बट थर्ड केसला का होता है जे ऐड के लिए ऑलरेडी जास्त है मैं जास्त ऐड के जो पार्ट अल तो हो सॉल्यूशन मधु निगुन जाए दैट इज अ थर्ड कंडिशन सुपर सैचुरेटेड सा ठीक है अशा अपने तीन कंडिशन आता नाउ हे जे का कंपेरिजन है करतो बेस्ड ऑन आईपी आईपी मे तो आयोनिक प्रोडक्ट आता सीम्पलेस्ट डिफरन्स मैं तुम्हारा संगत आईपी और के एस पी मे ना के एस पी जो है के एस पी इज अ कंडिशन ऐट इक्विलिब्रिम ओके के एस पी का तो इट इज कंडिशन ऐट इक्विलिब्रिम मैक्म लेवल अटेन हो पोचलो मैक्म अटेन लेवल अटेन कि तो अपने साथ के एस पी बट ऐट एनी कंडिशन बाकी को ही कंडिशन ला जो असेल, तो क्या है अपने साथ तो तो है आईपी एक्जाम्पल बैक्म अपने क्या पॉसिबल है टेन ठीक है टेन इज अ मैक्म क्वांटिटी आता टेन पेक्षा समझा मैं कमी ऐड के लिए लेट्स नाइन है एट है सेवेन है वन है ओके कि टेन पेक्षा जास्त है इलेवन है ट्वेल्व है फिफ्टीन है और एनीथिंग एल्स तो हा स कंडिशन और इवन टेनला हा स कंडिशन का वी कैन गिव आई पी पोनली ऐट टेन ओनली ऐट टेन अपने क्या है के एस पी ठीक है मनाऊ बाय कंपेरिंग धीस वैल्यूज आप करू शको तो प्रेसिपिटेशन की कंडिशन देू शको आता बगा जेव आई पी कमी ना रे आई पी जेव कमी है तो मीनिंग का बनते तो अजु सॉल्ट अपन ऐड करू शको आई पी जेव का कमी है आई पी ची वैल्यू कमी है तो क्या होता है तो वी कैन ऐड मुअर अमाउंट ऑफ सॉल्ट सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अल प्रेसिपिटेशन हो रहा नहीं है जेव आई पी एंड के एस पी मैच करती आई पी एंड के एस पी मैच करती सॉल्यूशन का बनना है सुपर सैचुरेटेड बनू जा रहा है ओके इक्विलिब्रिम इस्टैब्लिश है वेड एस जेव आई पी मोटा अल आई पी मोटा अल का तो सुपर सैचुरेटेड कंडिशन आई मैं इधे का हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है ओके सुपर सैचुरेटेड कंडिशन अल तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है सो यू हैव टू रिमेम्बर धीस पॉइंट आता एक क्वेश्चन घेन मैं तुम्हारा संगत बे एखाद क्वेश्चन मे अपन बहू लेट से हा क्वेश्चन सा नहीं के एस पी ची कंडिशन इधे ब्या कंडिशन मधे ठीक इधे अपन का हा एक सॉल्ट ऐड के हा एक एन एफ एक सॉल्ट ऐड के लिए आता हा दोपासन हा नवीन जो सॉल्ट बनते है बगा जे पैले दोन ऐड के लिए सॉल्ट है फर्स्ट सॉल्ट वन सॉल्ट टू ये है सॉल्युबल ठीक है ये सॉल्युबल है पैंपासन बनने का जो सॉल्ट थ्री है दोगापासन बनना जो सॉल्ट थ्री है तो है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ओके सो क्या क्या हो रहा है तो तो प्रेसिपिटेट हो शो मत इधे अपने बगा के एस पी दिल है ठीक है सो फर्स्ट वी विल फाइंड आई पी आई पी कसा फाइन करना तो हा जो सॉल्ट है बी एफ टू ता आई पी का तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ बी ए टू प्लस प्लस कॉन्सनट्रेशन ऑफ एफ माइनस का स्क्वेर कारण दोन बनता है मत तुम्हें सर बी ए टू प्लस एफ माइनस कुछ आना चाहिए तो बगा बी ए टू प्लस जो है बी ए टू प्लस कुछ आला पैल हत इधन आला राइट एफ माइनस कुछ आला तो हा सेवाम एन एफ मधु आला करेक्ट वैल्यूज घाय वैल्यूज ऐज इट इज घाय तो नहीं इधे पैली चूक करना अपन वैल्यू ऐज इट इज नहीं घेना है का नहीं घेना है तो 
जर ऐज इट इज घर कॉन्सन्ट्रेशन चेंज हो बे वॉल्यूम अपन डबल करते हैं जेव वॉल्यूम डबल करते ना वॉल्यूम इन्क्रीज करते कॉन्सन्ट्रेशन ही डिक्रीज होते बिकॉज कॉन्सन्ट्रेशन इज एन बाय व्ही मग जर वॉल्यूम इन्क्रीज के लिए कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होना है सो तानुसार अपन हा वैल्यूज घेना है तो मग बता इधे वैल्यू का बनते तो बी ए सा नवीन वैल्यू अल ही बने एन ए सा नवीन वैल्यू ही बने मैं इतना अपने क्या आला बी ए टू प्लस एफ माइनस सो आई पी हाँ बनला आई पी हाँ बनला हे आल आई पी चा आंसर नौ ही वैल्यू आनी दिल्ली के एस पी ची वैल्यू आता जर कम्पेर के लिए तो का दिस्त ब वन पॉइंट सेवेन हा के एस पी है टू पॉइंट फाइव हा आई पी आला है हाँ अर्थ का के एस पी छोटा है आई पी मोटा है आई पी मोटा है मजेच का प्रेसिपिटेसन होना ओके ऑल राइट होपफुली तुम्हारा के एस पी का यूज लक्षा आला ठीक है जर के एस पी का यूज लक्षा आला तो एक लास्ट का छोटा पॉइंट है हा चैप्टर मदला कॉमन आयन इफेक्ट तो अपन डिस्कस करूँ बेफिनेशन मधे आंसर मिलन जाए कॉमन आयन इफेक्ट और नवत है कॉमन आयन कभी ये है तो दोन कंपाउंड अपन घतो एंड दोन कंपाउंड मधे एखाद आयन कॉमन है लेट्स ए बी घ प्लस ए सी घ तो ए ए दोनक कॉमन है सीन्स इधे कॉमन आयन है तो या इफेक्ट का हो तो कॉमन आयन मु चेंज बगा का है तो कि आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ओके वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल तो जे का आयनाइजेशन है तो सप्रेस मे कमी होता का कमी होते बता एक्जाम्पल घे अपन लेट्स ए वी हेव ए जी सी एल एंड एन ए सी एल ओके ए जी सी एल ए जी प्लस सी एल माइनस बन एन ए सी एल एन ए प्लस सी एल माइनस बन आता बी ए जी प्लस लीक है वीक सॉल्व घ हा जो है तो स्ट्रांग सॉल्व घ ठीक है आता ए जी प्लस इधे इक्विलिब्रिम अपने क्या है के का ए जी प्लस इन टू हा मैं नर लिखित डिफरंट कलर ने ए जी सी एल इधे अपने क्या सी एल माइनस हा मैं डिफरंट कलर ने का लिखा तो हा जो सी एल माइनस है ना रे तो हा सी एल माइनस इधन पे जेवी एन ए सी एल ऐड करते एखाद कॉमन आयन ऐड करते हा सी एल माइनस इन्क्रीज होते है आता जर सी एल माइनस इन्क्रीज तो ली चैटलिअस प्रिंसिपल बस्ट इयर चल तो ली चैटलिअस प्रिंसिपल का संगत कि इक्विलिब्रिम है इक्विलिब्रिम लगन डिस्टर्ब के तो डिस्टर्ब के इक्विलिब्रिम हे परत रीइस्टैब्लिश होता का होता तो रीइस्टैब्लिश होता हे रीइस्टैब्लिश कस हो तो जे इन्क्रीज के लिए कराए डिक्रीज कराएं मग हा सी एल माइनस का लगे माला डिक्रीज कराव लगे मैं तुम्हें मैं सर सी एल माइनस डिक्रीज कराए ना, ना तो चल हा रिएक्शन मनु कर दाखू इक जाऊ तो हे अलाउड नहीं है हे अलाउड का नहीं है कारण हा का स्ट्रांग है पीक है ना हा स्ट्रांग है तो हा तो करू शको राइट कारण हा वीक है तो वीकला थोड़ा सर सप्रेस करू आप डिसोसिएशन का करूया कमी करूया आता हे जे डिसोसिएशन कमी बैकवर्ड रिएक्शन कशा मु को तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ धीस एन ए सी एल एंड धीस इज बेसिकली युअर कॉमन आयन इफेक्ट कि एखाद कंपोनंट अपन ऐड के कोटा वाला तो वीकवाला कंपोनंट होता वीक मधे अपन ऐड के स्ट्रांगवाला कंपोनंट तो हा जो स्ट्रांगवाला कंपोनंट है हा वीकवाल आयोनाइजेशन का टाकतो आयोनाइजेशन कमी करते है ओके मैं आयोनाइजेशन कमी जाफेक्ट का हो सकते तो हा केस मधे हा है अपना पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्व तो मैं तीन सॉल्युबिलिटी का होना तो सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज सॉल्युबिलिटी का होना है डिक्रीज होना है ये तो लक्षा ऑर एल्स इफ वी टॉक अबाउट ऐसिड तो ऐसिड सा एच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन कमी होल कॉन्सन्ट्रेशन कमी मे पी एच वाड़ना है बेस सा उलट घेऊ बेस सा पी एच इन्क्रीज होवरऑल लक्षा एवरचे ना कि जे वीक आती वीक आती ते अजून वीक बनते हैं जे स्ट्रांग आती स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रेंथ वाड़ते वीक की स्ट्रेंथ कमी होते गरीब अजु गरीब बनला जो श्रीमंत है तो अजु श्रीमंत तो दैट इज युअर कॉमन आयन इफेक्ट ऑल राइट होपफुली तुम्हारा हा टर्म क्लि 
एंड इफ यू आर क्लियर विथ धीस पॉइंट तो अपन हाई लेसन संपल है ऑलमोस्ट हा फुल वन शॉट सीरीज का ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फिफ्थ लेसन होता ओके होपफुली तुम्हें हा लेसन फॉलो करता मैं परत परत रिपीट करते हैं कि हा लेसन नुस्ता वीडियो बगन हो तो तो करना यूनिट टू सॉल्व एक्सरसाइज राइट यूनिट टू डू एमसीक्यूज आता ही जी सीरीज है ही सीरीज प्युअरली थेरी वाली है ज्यादा मैं थेरीज फ कवर करते हैं एक्सरसाइज सा सेपरेट नवीन वीडियोज बनना है एमसीक्यू सा सेपरेट वीडियोज बनना है बट टिल देन तुम्हारा स्वतः स्वतः कड़ावे लगते सो डू फॉलो धीस वीडियोज कम्प्लीट युअर थेरी थेरी कम्प्लीट कर प्रैक्टिस तुम्हारा तुम्हें कराई है सो प्रैक्टिस करता यू कैन आईदर रेफर एक्सरसाइज एंड एम सी क्यूज सा यू कैन रेफर एनी अदर बुक ऑर एल्स यू कैन जॉइन टेलिग्राम चैनल जे ग्रुप डि वीडियो डिस्क्रिप्शन मे मिलन जाए तिथे तुम्हारा वेगवेगे शेड्स सॉल्विंग मिलते ठीक है तो चला बाय बाय भेटू अपन नेक्स्ट लेक्चर मे